హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ బై అలీ సార్ ఈ రోజున మనము బోర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అదేంటంటే బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ యాటమ్ అండ్ ఇట్స్ లిమిటేషన్స్ బోర్స్ మోడల్ ఈ హైడ్రోజన్ మన ఇంతకుముందు మనకి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటమ్ యాటమ్లో ఉండేటువంటి స్ట్రక్చర్ గురించి రకరకాల మోడల్స్ చూసాం దాంట్లో మొట్టమొదటిది జియా థామ్సన్ వాటర్ మెలన్ మోడల్ ఆ తర్వాత రోదర్ ఫోర్డ్ ప్లానెటరీ మోడల్ ఆ తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ బోర్స్ మోడల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ బోర్స్ మోడల్లో మొట్టమొదట బోర్స్ పాస్టులేట్స్ ఏంటి అంటే బోర్స్ అసెంప్షన్స్ అటామిక్ స్పెక్ట్రమ్ గురించి అటామిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి ఈయన ఒపీనియన్స్ ఏంటి ఆ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఆ తర్వాత దెన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీని ద్వారా ఈ ఈ మోడల్ ద్వారా ఆయన ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆ తర్వాత ఆయన డిఫెక్ట్స్ ఏంటి ఆయన లిమిటేషన్స్ ఏంటి అంటే ఇంతవరకు ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయారు అవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం దాంట్లో మొట్టమొదటి ఏంటంటే బోర్డ్స్ మోడల్ చూద్దాం బోర్డ్స్ ఏం చేశారంటే ద ఫస్ట్ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో ద పాస్టులేట్స్ వాట్ ఆర్ ద పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ బోర్ బోర్డ్ ప్రకారం ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఫిక్స్డ్ పాత్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి ఓకేనా ఎలక్ట్రాన్స్ ద ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఏ ఫిక్స్డ్ పాత్ వీటిని ఏమన్నారైనా షెల్స్ అన్నారు లేకపోతే కనుక ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆర్ ఆర్బిట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఇట్లా ఒక ఫిక్స్డ్ పాత్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ ఫిక్స్డ్ పాత్లో తిరుగుతూ ఉన్నంతసేపు కూడా వాటికి ఎనర్జీ లూజ్ అవటం కానీ గెయిన్ అవటం కానీ జరగదు ఓకే సో వన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిక్స్డ్ పాత్ దెల్ బి నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ లూజింగ్ ఆర్ గెయినింగ్ ఎనర్జీ ఎందుకంటే అవి ఫిక్స్డ్ పాత్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది న్యూక్లియస్ ఇక్కడ ఒక షెల్ ఉంది ఇట్లా ఒక షెల్ ఈ పేర్లు కూడా వచ్చేసారు ఆయనకి దీనికి ఏంటంటే షెల్కి దగ్గరగా ఉన్న షెల్కి న్యూక్లియస్కి దగ్గరగా ఉన్న షెల్ ఏమో ఈ వన్ అన్నారు ఓకే ఈ న్యూక్లియస్కి నెక్స్ట్ ఉన్న దాని ఏమో ఈ టూ ఆ తర్వాత ఉన్న దాని ఏమో ఈ త్రీ ఇక్కడ ఈ వన్ అనేది ఏమో ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈ వన్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇది ఓకే ఆ తర్వాత ఈ టూ అనేది ఏమో సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఆ తర్వాత ఈ త్రీ అనేది ఏమో థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే న్యూక్లియస్కి దగ్గరగా ఉండేదానికి ఏమో చాలా తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది అంటే ఈ వన్కి ఎలా ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది మరి ఈ టూకి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది సో మన కంపారిజన్ ఎలా రాయచ్చు ఎలా రాయచ్చు అంటే ఈ వన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈ టూ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈ త్రీ అంటే ఈ వన్ అనేది ఈ టూ కన్నా తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఈ టూ అనేది తక్కువ ఈ త్రీ కన్నా తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఓకే మనకి న్యూక్లియస్కి దగ్గరగా ఉన్నదేమో తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్కి ఎగ్జైటింగ్ స్టేట్కి వస్తాయో అంటే మనం ఏదైనా బయట నుంచి ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీని సప్లై చేసాము అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతాయి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి ఎలక్ట్రాన్స్ యాక్టివేట్ అవ్వటం వల్ల ఏమవుతుంది ఒకవేళ ఎనర్జీ కనుక అబ్జార్బ్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది హై ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి లో ఎనర్జీ లెవెల్కి ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ చేస్తాయి అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి చేసి కనుక ఈ త్రీ నుంచి చేసి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్లా జంప్ చేసినాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ త్రీ మైనస్ ఈ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్న్యూ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక హై ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి చేసి లో ఎనర్జీ లెవెల్కి జంప్ చేస్తే ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఒక సిచ్యువేషన్ ఒకవేళ ఇది రివర్స్లో జరిగితే లో ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి హై ఎనర్జీ లెవెల్కి వస్తే అప్పుడు ఎలా అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ వన్ నుంచి చేసి ఇట్లా ఈ టూకి ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ చేసినాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అప్పుడు ఈ త్రీ మనం దీన్ని తీసుకుందాం లేదా ఇదే మనం ఎట్లా తీసుకున్నా సరే మనకి ఇక్కడ నుంచి చేసి ఇక్కడికి ఎలక్ట్రాన్ అది జంప్ అవుతుంది అప్పుడు ఈ టూ మైనస్ ఈ త్రీ అంటే లో ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి చేసి హై ఎనర్జీ లెవెల్ అప్పుడు ఎనర్జీ ఏమవుతుంది అబ్జార్బ్ అవుతుంది ఎనర్జీ అనేది అబ్జార్బ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఎనర్జీ హై ఎనర్జీ నుంచి హై హై ఎనర్ హై ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి చేసి లో ఎనర్జీ లెవెల్కి అయితే కనుక ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది
అనేదేమో నెంబర్ అనమాట న్యాచురల్ నెంబర్ కింద వస్తుంది అల్టిమేట్గా మనం ఈ ఫార్మ్లాని ఎలా తీసుకోవచ్చు ఈ ఎనర్జీ అనేది ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్హెచ్ న్యూ అని చెప్పేసి ఇది చాలా పాపులర్ అనమాట ఇది పాస్టులేట్స్ ఓకేనా పాస్టులేట్స్ దీన్ని ఎనర్జీ క్వాంటైజ్డ్ అని చెప్పేసి అంటారు ఏమంటారు దీన్ని ఎనర్జీ క్వాంటైజ్డ్ ఎనర్జీ క్వాంటైజ్డ్ అంటే ఏంటి ఎనర్జీ క్వాంటైజ్డ్ అంటే ఏదైనా సరే ఎనర్జీ కనుక ఒకే రకమైనటువంటి మల్టిపుల్స్తో అది రిపీట్ అవుతూ ఉంటే అంటే ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇట్లా మల్టిపుల్స్తో అది రిపీట్ అవుతూ ఉంటే అప్పుడు ఆ ఎనర్జీని క్వాంటైజ్ అయింది అని చెప్పేసి అంటారు అంటే ఎనర్జీ అనేది కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఏ ఏ నెంబర్లో న్యాచురల్ నెంబర్స్లో అది అట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే అప్పుడు ఎనర్జీ క్వాంటైజ్డ్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకే ఇవన్నీ కూడా బోర్డ్స్ యొక్క పాస్టులేట్స్ వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాస్టులేట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్ ద సెకండ్ పాత్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ జంపింగ్ దెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ వెన్ ద రివాల్వింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిక్స్డ్ పాత్ దే వోంట్ లూజ్ ఎనర్జీ గెయిన్ ఎనర్జీ ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక హై ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి లో ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్తే కనుక ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక లో ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి హై ఎనర్జీ లెవెల్ వెళ్తే కనుక ఎనర్జీ అనేది అబ్జార్బ్ అవుతుంది ఈ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వటం అబ్జార్బ్ అవ్వటం ఎంత క్వాంటిటీలో జరుగుతుంది అది ఈక్వల్ టు మామూలుగా అయితే కనుక జనరల్గా ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్న్యూ హెచ్న్యూ అంటే ఏంటి అదొక ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఫామ్ అనమాట ఫోటాన్ ఫోటాన్స్లో వస్తుంది ఎన్ని ఫోటాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అట్లా ఇది కంటిన్యూస్గా ఎనర్జీ అనేది క్వాంటైజ్ అవుతుంది ఎనర్జీ క్వాంటైజ్ అవటం అంటే ఏంటి ఫస్ట్ టైం కనుక కనుక ఒక ఫస్ట్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక షెల్ నుంచి ఇంకో షెల్కి వస్తే హెచ్ని వస్తుంది అదే నెక్స్ట్ షెల్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో షెల్కి వెళ్తే కనుక టూ హెచ్ని అవుతుంది ఇట్లా ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రాను ఇట్లా జంప్ చేస్తున్నప్పుడల్లా అది దాని యొక్క ఎనర్జీ ఏమవుతుంది పెరుగుతూ ఉంది ఎలా పెరుగుతూ ఉంది న్యాచురల్ నెంబర్ కౌంట్స్లో పెరుగుతూ ఉంది ఇట్లా పెరగటాన్నే మనం అనుకుంటాం ఎనర్జీ క్వాంటైజ్డ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఓకేనా దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద బోర్ పాస్టులేట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ బోర్ అసెంప్షన్స్ ఆఫ్ బోర్ అని కూడా అనుకోవచ్చు ఓకేనా రైట్ ఆ తర్వాత అయితే దీంతో ఈయన ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగారు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా సో వాట్ ఈస్ ద మెరిట్ ఆఫ్ ద బోర్స్ మోడల్ మోర్స్ బోర్స్ మోడల్ యొక్క మెరిట్ ఏంటంటే ఈయన చాలా చక్కగా బోర్స్ మోడల్ ఈ వాట్ ఈస్ ద మెరిట్ మెరిట్ ఆఫ్ బోర్ వాట్ ఈస్ దట్ మెరిట్ ఆఫ్ బోర్ ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ మోర్ సక్సెస్ఫుల్లీ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ తీసుకున్నారు హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ ఈ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఎలా ఏర్పడుతుంది ఇట్లా మనం తీసుకుందాం హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ దీంట్లో హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రంలో ఏముంటుంది ఇట్లా డిస్క్రీట్ లైన్స్ ఉంటాయి డిస్క్రీట్ లైన్స్ ఇట్లా బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇదొక ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్లా లైన్స్ అనేవి కలర్డ్ లైన్స్ ఉంటాయి దీన్ని మనం అనుకుంటామంటే హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రం అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఈ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రాన్ని చాలా క్లియర్గా ఈ లైన్స్ ఎలా ఏర్పడుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఓకేనా సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ మరి ఇంతవరకు ఓకే ఇది డెమి అది ఈయన మెరిట్ మరి డీమెరిట్స్ ఏంటి మరి ఈ మోడల్ తర్వాత ఇంకా సక్సెస్ కాలేదు ఎందుకని వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డీమెరిట్ ఈజ్ ఇక్కడ ఏం చేశారంటే డీమెరిట్ సో ఫస్ట్ డీమెరిట్ దాన్ని మనం ఫెయిల్యూర్స్ అని చెప్పేసి కూడా అనుకుంటాం దాంట్లో మొట్టమొదటిది ఈయన ఒక కేవలము ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నటువంటి యాటమ్స్కి మాత్రమే లిమిట్ అయ్యారు ఒకవేళ ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్లో యాటంలో రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి అప్పుడు వాటికి ఏంటంటే అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయారు సో ఈ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ హీ లిమిటెడ్ ఫర్ ఓన్లీ మోనో అటామిక్ ఆర్బిట్స్ మోనో అటామిక్ మోనో అటామిక్స్ సో పాలి అటామిక్స్ స్పెక్ట్రమ్స్ ఈ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోనో అటమ్స్తో ఏర్పడే స్పెక్ట్రమ్స్ని లైక్ హైడ్రోజన్ అతను చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒకవేళ అంతకన్నా పెరిగినాయి అనుకోండి అప్పుడు దీంతోపాటు ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆ తర్వాత హీలియం ప్లస్ ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంటాయి రెండు ఎలక్ట్రాన్స్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ప్లస్ వచ్చింది సో హీలియం ప్లస్ ఆ తర్వాత లిథియం ప్లస్ ప్లస్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగారు దట్ ఈస్ మెరిట్ అండ్ మెరిట్ అది మరి దీంట్లో ఏం చేశారు ఇక్కడ డిమెరిట్స్ వచ్చినప్పుడు కల్లా ఇక్కడ ఏ
lines fine lines observed fine lines in lines in lines of hydrogen spectrum hydrogen spectrum adi aina atla enduku aa fine lines air padnai anna danni explain cheyalekapoyaru so that is the first demerit anamata ee rendu demerits ee rendu mana demerits kin theskovali what is the first demerit first demerit he just aina kevalam mono atomic spectrums maatrame ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగారు పాలి అటామిక్ స్పెక్ట్రమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయారు అదొక డిమెరిట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ బోర్ ప్రకారము ఈ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రంలో ఏర్పడేటువంటి ఫైన్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫైన్ లైన్స్ని హై రిజల్యూషన్ స్పెక్ట్రోస్కోప్ తో చూసినప్పుడు లైన్స్ ఏర్పడినాయి దాంట్లో లైన్లోనే ఇంకా మళ్ళీ లైన్స్ ఉన్నాయి ఫైన్ లైన్స్ అంటే ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది ఇది ఎట్లా కనిపిస్తుంది ఈ ఒక్క లైను ఇట్లా కనిపిస్తుంది అనమాట హై రిజల్యూషన్ స్పెక్ట్రోస్ మనం చూసినప్పుడు ఇట్లా ఎందుకు ఏర్పడుతున్నాయి అన్నది ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయారు సో దట్ ఈజ్ ఈజ్ అ డిమెరిట్ మరి ఇట్లా ఏదైనా సరే ఒక ఫెయిల్యూర్ ఉన్నప్పుడు ఇంకో సైంటిస్ట్ వస్తారు ఇంకో సైంటిస్ట్ వచ్చి ఆ మోడల్ని కరెక్ట్ చేస్తారు ఆ సైంటిస్ట్ ఎవరు ఈయన ఈ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ని కరెక్ట్ చేసినటువంటి నెక్స్ట్ సైంటిస్ట్ ఏంటంటే ఆయన పేరు సోమర్ ఫీల్డ్ సోమర్ ఫీల్డ్ ఒక చిన్న సొల్యూషన్ చెప్పారు దీనికి ఓకే మనం ఇప్పుడు సోమర్ ఫీల్డ్ మోడల్ చూద్దాం సో హూ కరెక్టెడ్ బోర్స్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ బోర్స్ మోడల్ అంటే కనుక సోమర్ ఫీల్డ్ సోమర్ ఫీల్డ్ కరెక్టెడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది టూ మార్క్స్ వస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా సోమర్ ఫీల్డ్ సోమర్ ఫీల్డ్ ఏం చేశారంటే ఏదైనా కరెక్ట్ చేశారు బోర్ మోడల్ ఎలా కరెక్ట్ చేశారో చూడండి మొట్టమొదట ఇప్పుడు బోర్స్ మోడల్ తీసుకుందాం బోర్స్ మోడల్ ఏంటి ఏం చెప్తుంది అంటే కనుక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది దాని చుట్టూ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్లా సర్క్యులర్ పాత్లో తిరుగుతూ ఉంటాయని చెప్పేసి చెప్పారు అనమాట ఆయన సో ఇట్లా మొట్టమొదటి మనం ఏం చేద్దాం దీనిమో ఫస్ట్ షెల్ అనుకుందాం ఇదేమో సెకండ్ షెల్ ఇదేమో థర్డ్ షెల్ ఇదేమో ఫోర్త్ షెల్ ఈ సోమర్ ఫీల్డ్ మోడల్ చూద్దాం ఇక్కడ సోమర్ ఫీల్డ్ మోడల్ ఎలా వస్తుందంటే ఈయన ఏం చేశారంటే న్యూక్లియస్ టు ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ యాజిటీస్గా తీసుకున్నారు ఎస్ బోర్ ఈజ్ కరెక్ట్ హీ ఈజ్ ఫస్ట్ షెల్ ఈజ్ సెటిల్ పాత్రాన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ పాత్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఓకేనా ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటాయి అన్ని చోట్ల సో బోర్ ప్రకారం ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా తిరుగుతున్నాయి అన్ని షెల్స్లో కూడా సెక్టర్ పాత్రలు తిరుగుతూ ఉన్నాయి కానీ సోమర్ ఫీల్డ్ ఏం చేశారంటే కరెక్ట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫస్ట్ షెల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ సెక్టర్ పాత్రలు తిరుగుతున్నాయి అన్నారు కానీ సెకండ్ షెల్ నుంచి ఆయన ఏం చెప్పారంటే అవి ఎలిప్టికల్ పాత్రలు తిరుగుతుందని చెప్పి చెప్పారు చాలా ఇంపార్టెంట్ అది సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎలిప్టికల్ పాత అక్కడ నుంచి ఎలిప్టికల్ పాత అన్ని ఎలిప్టికల్ పాతే బోర్ ప్రకారం అయితే కనుక అన్ని సర్కులర్ పాతే సోమర్ ఫీల్డ్ ప్రకారం ఓన్లీ ఫస్ట్ షెల్ మాత్రమే సర్కులర్ పాత్ర ఉంటుంది మిగిలిన అన్ని షెల్స్ కూడా ఎలా తిరుగుతూ ఉంటాయి అవి ఎలిప్టికల్ పాత్లో ఎట్లా తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఎట్లా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎలిప్టికల్ పాత్లో మనకి ఎట్లా తిరుగుతూ ఉంటాయి సో ఎలిప్ట్ ఎలిప్స్ రంగాలు మనకి ఏముంటుంది ఒక ఎలిప్స్ అనేటప్పటి కల్లా మనకి రెండు సెంటర్స్ ఉంటాయి వాటిని ఫోర్సీ అంటాం ఈ న్యూక్లియస్ అనేది ఎక్కడో ఒక చోట ఉంటుందని చెప్పారు ఆయన సో టూ సెంటర్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం ఫోర్సీ అని చెప్పేసి అంటాం ఈ ఎలిప్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ టూ సెంటర్స్ ఓకే వాటిని మనం ఫోర్సీ అంటాం సో ఇక్కడ న్యూక్లియస్ అనేది ఇక్కడ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ ఉండొచ్చు అని చెప్పి చెప్పారు సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా వస్తుంటే న్యూ జస్ట్ సోమర్ ఫీల్డ్ కరెక్టెడ్ బోర్స్ ఊచి ఆర్బిట్ సెకండ్ ఆర్బిట్ అంతేనా సో బాగా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆర్బిట్ తీసుకున్నారు ఆయన ఫస్ట్ ఆర్బిట్ సెకండ్ ఆర్బిట్ దగ్గర నుంచి వేసి మార్చారు ఆయన అవునా సో బోర్స్ సెకండ్ ఆర్బిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సోమర్ ఫీల్డ్స్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ సోమర్ ఫీల్డ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఇక్కడ నుంచి కదా మారింది మనం ఇట్లా అనుకుందాం మామూలుగా సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆర్బిట్ బోర్స్ ద సోమర్ ఫీల్డ్ సెకండ్ ఆర్బిట్ ఈక్వల్ టు ద దెన్ బోర్స్ బోర్స్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ సార్ బోర్స్ నో సోమర్ ఫీల్డ్స్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ సోమర్ ఫీల్డ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది సెకండ్ ఆర్బిట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అది దేనికి సోమర్ ఫీల్డ్ సెకండ్ ఆర్బిట్కి సో ఇక్కడ మనకి ఉంటుంది బోర్ని మనం ఇట్లా తీసుకుందాం బోర్ సోమర్ ఫీల్డ్ మనం కనుక కంపారిజన్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ సోమర్ ఫీల్డ్ సో ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అనేది ఇందులో ఎక్కువగా తీసుకున్నారు ఇక్కడ బోర్ సెకండ్ ఆర్బిట్ అనేది సోమర్ ఫీల్డ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి అని తీసుకుంటాం ఓకే ఆ త
సోమర్ ఫీల్డ్కి ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అవుతుంది బోర్కి థర్డ్ ఆర్బిట్ అయితే కనుక సోమర్ ఫీల్డ్కి సెకండ్ ఆర్బిట్ అవుతుంది బోర్కి కనుక ఎన్ ఆర్బిట్ అయితే సోమర్ ఫీల్డ్కి ఎన్ మైనస్ వన్ అవుతుంది అర్థమైందా ఇక్కడ నుంచి మైనస్ వన్ తీసుకుంటే వెళ్ళాలి ఎందుకని ఈయన కరెక్ట్ చేసిన ఎక్కడి నుంచి కరెక్ట్ చేశారు సెకండ్ ఆర్బిట్ నుంచి కరెక్ట్ చేశారు ఈ విధంగా ఏం చేశారంటే ఈయన ఈ ఫైన్ లైన్స్ ఎందుకు ఏర్పడిన చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఏంటది ఏం ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆయన బోర్ డిఫెక్ట్ ఏంటి బోర్లో ఉన్న హైడ్రోజన్ ఆటో హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు ఫైన్ లైన్స్ అనేవి ఏర్పడినాయి ఈ ఫైన్ లైన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనము హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రం అనుకుంటే ఇట్లా మామూలుగా చూస్తే కనుక ఇట్లా ఫైన్ లైన్స్ ఉన్నాయి హై రిజల్యూషన్ స్పెక్ట్రోస్కోప్ని చూస్తే ఇట్లా చాలా లైన్స్ వచ్చినాయి ఈ లైన్స్ ఎందుకు వచ్చినాయో ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయారు కానీ సోమర్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇవి సర్క్యులర్ పాత్రలో ఫస్ట్ మార్షల్ మాత్రమే సర్క్యులర్ పాత్రలో తిరుగుతుంది మిగిలినవన్నీ కూడా ఎలిప్టికల్ పాత్రలో తిరుగుతున్నాయి అందువల్ల ఇదేంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఫైన్ లైన్స్ అనేవి ఏర్పడుతుందని చెప్పేసి చాలా సక్సెస్ఫుల్గా అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో బోర్స్ మోడల్ని ఈయన రెక్టిఫై చేశారు కానీ ఇక్కడ కూడా రిఫెక్ట్ వచ్చింది మళ్ళీ ఈయన కూడా సోమర్ ఫీల్డ్ కూడా కేవలము మోనో ఎటామిక్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగారు పాలో ఎటామిక్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయారు దానికోసము ఇంకా అందర్ సైంటిస్ట్ వచ్చారు ఆ సైంటిస్ట్ గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం ఓకే ఐ హోప్ దట్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ అ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ అన్న విషయ్ ఆల్ ద